ഹൈ ഓൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽഗമൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അസിമെട്രിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി അസിമെട്രിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഓർ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ അതിനകത്തൊരു പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ടായിരിക്കും പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് ആയിരിക്കും എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡീക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നടത്തുന്നത് ത്രീ സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കീ ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡീക്രിപ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് അൽഗോർത്തത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ജനറേറ്റ് എ കീ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കീ ജനറേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കീ ജനറേഷനകത്ത് നമ്മളിതിനകത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം എന്താണ് എൽഗമൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് കീ സോറി പബ്ലിക് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാർജ് പ്രൈം നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ അപ്പം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ എന്നുള്ളൊരു പ്രൈം നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുവാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നെ പ്രൈം നമ്പറും ഈ ഡീക്രിപ്ഷൻ കീയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത് നമ്മളൊരു കീ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പ്രൈവറ്റ് കീ എന്നാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആ പ്രൈവറ്റ് കീ ഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഡി പ്രൈവറ്റ് കീ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഡി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ കീ എൻക്രിപ്ഷൻ കീയുടെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കീ പ്രൈവറ്റ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആണ് ആ ഈവൺ വി ഓൾസോ അസ്യൂം ഈവൺ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ടു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അതേപടി തന്നെ പഠിക്കുക ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ റേസ് ടു ഡി മൂഡ് പി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡി പ്രൈവറ്റ് കീ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ കീ അല്ലെങ്കിൽ ഇ വൺ അതിനെ ജനറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇ വൺ ഡി എ പി എ ഇത്ര അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ദെൻ പബ്ലിക് കീയുടെ ഇക്വേഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ വൺ ഇ ടു പി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓൾറെഡി വി നോ ഡി ദെൻ പബ്ലിക് കീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇ വണും ഇ ടു പിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് പി വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ആണ് ഇ ടു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എയ്റ്റ് പി ഓൾറെഡി ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി മൂവ് ടു എൻക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെയും ഒരു റാൻഡം ഇൻഡിജർ ആർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അത് ജനറേറ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ്
ഇവിടെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് പി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അത് എം എന്നായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഇസ് സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കിട്ടി ഇതാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ആണ് എന്ത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫൈവും സിക്സും ആണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അറ്റ് ദി റിസീവർ സൈഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ ആണ് ആ സെവൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സെവനിന് നമ്മൾ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഫൈവ് സിക്സ് എന്നാണ് ഈ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ റിസീവർ സൈഡ് നമ്മൾ യൂസിങ് സം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ടു ഇൻറ്റു സി വൺ സി വൺ ഇൻറ്റു ഡി സോറി സി വൺ റേസ് ടു ഡി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൺ റേസ് ടു ഡി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ സി ടു ഇൻറ്റു സി വൺ റേസ് ടു ഡി ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൂഡ് പി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ടു അറിയാം സിക്സ് സി വൺ അറിയാം ഫൈവ് ഡി ഓൾറെഡി ആദ്യം ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആണ് ഓൾ റേസ് ടു അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് മൂഡ് ഇലവൻ സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ മൂഡ് ഇലവൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷനാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സിക്സ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൂഡ് ഇലവൺ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൂഡ് ഇലവൺ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലൻ ടു വൺ ആണ് വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൂഡ് ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷനാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഏതോ ഒരു വാല്യൂ എക്സിന് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തു പോകണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ഇട്ട് നോക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ആകും ദെൻ ടു ഇട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ഇടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവുക എന്തായിരുന്നു സി ടു ഇൻറ്റു നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൂഡ് ഇലവൻ ഫുൾ കിട്ടി അതാണ് ത്രീ എന്ന ആൻസർ ദെൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൂഡ് പി മൂഡ് പി പിന്നെ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇടുവാണ് മൂഡ് പി സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൂഡ് ഇലവൺ ഇലവൺ ആണ് അവിടുത്തെ വാല്യൂ ദെൻ എയ്റ്റീൻ മൂഡ് ഇലവൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സോ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കിട്ടി പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണോ നമ്മൾ അയച്ച് അത് നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിൽ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൂഡ് മൈനസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻസ് കേട്ടോ ഇത്രയും വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്പർ ഇൻറ്റു സം വാല്യൂ എക്സ് മൂഡ് നമ്മുടെ പി ഈക്വൾ ടു ഇൽ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽഗമൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയിൽ വരുന്നത് താ